గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది కార్యక్రమం వింటున్నారు ఈరోజు ఫ్రైడే ఓకే ఈరోజు ఒకరోజు ఆఫీస్కి వెళ్తే చాలు ఇక రేపు ఎల్లుండి తానా తందానే ఓకే యా సో ఇప్పుడు ఇక బా ఏమండి ఏం బిజీ అండి ఈరోజు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎనిమిది మీటింగులు గుక్క దిప్పుకోనటువంటి మీటింగ్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు సైబర్ క్రైమ్స్ అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్స్ కోడికూర చిట్టిగారే చిట్టినాడు వాళ్ళు ఇంతమంది వచ్చేసారు అందరు రావడం అందరికీ కశ్మీర్ ఛాయ్ దాయించడం వాళ్ళతోటి నేను ఎనిమిది ఛాయలు దాగా అన్నం తిన్నామంటే సమయం దొరకలేదు ఈరోజు బట్ నో ప్రాబ్లం వాళ్ళకి చెప్పాను సార్ మీరు ఎంతసేపు అయినా ఉండు కానీ సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ మాత్రం నేను ఉండలేను సార్ నాకు ఆమె అంటే చాలా ఇష్టం సార్ ఆమె అంటే నాకు ప్రాణం సార్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా నేను మాత్రం సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ ఆమెతో మాట్లాడాల్సిందే అని చెప్పేసి అనగానే ఎవరండి మహేష్ గారు ఆమె ఆమె అంటున్నారు ఏంటి అంత స్పెషల్ పర్సన్ ఏంటి అంటే సార్ చాలా అంటే చాలా స్పెషల్ ఫర్ మీ సార్ షీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో సార్ అని చెప్పారు ఎస్ ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన వెంకటరెడ్డి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం అండ్ అలాగే నీరజా గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం వెంకటరెడ్డి అండ్ నీరజా గారులకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎస్ ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులు ఉన్నా పెళ్లి రోజులున్నా గృహ ప్రవేశాలు ఉన్నా పదవీ విరమణ ఉన్నా కొత్త కారు కొన్నా ఓకే మీ కిచెన్లోకి కొత్త యాక్సెసరీస్ ఏమన్నా కొన్నా ఇంకా ఇంకా ఏం కొన్నా ఆల్ ది బెస్ట్ చలికాలం వచ్చేసిందంటే చాలు మా యువత విర్రవిగిపోద్ది ఎస్ యువతనే కాదు చిన్నపిల్ల చిన్నపిల్లల నుండి పండు ముసలి వరకు చలికాలం వచ్చిందంటే అదేం సిగ్గు అర్థం కాదు ముఖంలో ఒక ఇంత చిరునవ్వు కదా సో మస్తు చలి పెడుతుంది హైదరాబాద్లో అసలు ఈరోజు మార్నింగ్ త్రీ థర్టీకి ఎందుకో లేసాను నేను ఆ త్రీ థర్టీకి ఎందుకు లేసా అని మీరు అడగకూడదు లేచి ఊరికే ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి ఊరికే అలా డోర్ ఓపెన్ చేసి మా అపార్ట్మెంట్ పైన నిలబడితే చల్ లగాలేస్తుందండి బాబోయ్ చాలా కష్టంగా ఉంది ఇంత చలి మళ్ళీ మనకు ఈ సైనస్ అవి ఇవి అంటితే మళ్ళీ చాలా కష్టం అని చెప్పేసి చక్కగా మళ్ళీ కిందకి వచ్చి ముడుచుకొని పడుకున్నాం యా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఉష్ణోగ్రతలు ఇంకా పడిపోయే ప్రమాదంలో ఉంది అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు సో అందరూ కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చలికాలమే ఎక్కువగా ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే అండ్ అగ్ని ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి మంట పుట్టేది కూడా చలికాలంలోనే అండ్ చాలామందికి కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేది కూడా చలికాలమే తెలుసు కాళ్ళ నొప్పులు గుండెపోటు తలపోటు సరిది ముక్కుది బడ హెడ్ఏక్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేటిది చలికాలమే ఓకే యా అయితే చలికాలం అనగానే మనకు ఏం గుర్తొస్తుంది అది మా మా తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ చలికాలంలో మనం ఎలాంటి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు నేను కూడా ఒక మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఈ తుమ్మితే ఊడిపోయే ఈ ఉద్యోగాలు మనకు అనవసరం ఈ కాంట్రాక్ట్ పోతుంది ఇంకేదో వస్తుంది ఇంకేదో కాంట్రాక్ట్ పోతుంది ఇంకేదో వస్తుంది అది కాకుండా ఇంకేమన్నా సైడ్కు చిన్నగా స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే ఆ ఉద్యోగం అట్లనే ఉంటుంది మూన్ లైటింగ్లో ఇది వింటర్ మూన్ లైటింగ్ అనమాట వింటర్ మూన్ లైటింగ్ విత్ స్మాల్ బిజినెసెస్ సో అటువంటి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం చలికాలంలో మరి చలికాలంలో ఇప్పుడు నాకు కాల్ చేసేవాళ్ళు మీరు నాతోటి ఏం బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అది ఎంత చిన్న బిజినెస్ నా అయినా పర్వాలేదు ఎంత పెద్ద బిజినెస్ అయినా పర్వాలేదు సరదాగా కాల్ చేసి చెప్పండి అలాగే చలికాలం అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఏం గుర్తొచ్చుద్ది 
ओके नईन सैवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की अलगे यूएस नंबर अने दर नईन वन नईन सैवन जीरो वन टू डबल जीरो फाइव इप्डवर की यूस नंबर ना एपड़ूना काल रे एनक रेदे यूएस नंबर स्कैप को कनेक्ट और यूएस नंबर का काल स्कैप द्वारा अतदी ओके इक यूके नंबर डबल वन फाइव ट्रिपल एट टू डबल जीरो फाइव की यूके कालो दाखला लेव अना मन जाग्रत चलीकाल राके मुदे मन वैजल को आूके काल रहा नंबर मत स्कैप विषयानी एनआर रेडियो जस्ट अला स्कैपे डन को एनआर रेडियो के ऐड रिक्वेस्ट पड़ते चालू इकड टा ऐक्सप्टी अने जनरल तेजी इप्ड मैं फेसबुक मन को ऐड रिक्वेस्ट मध्य आलोचा वन मन के म्यूचुअल फ्रेंड्स उन्ारा इधर उन्ारांटे एवर इधर उवर अवीड चूसक तरवा ओके वीडियो नमक मनशे अच्छे ने अट्लाक अबाई ना मेसेज पटा हलो सर अटे अबाई मन अटे मन फैन अटाड़ी ने रिप्लाई इच्छा हलो हाई ब्रो अटा हाई ब्रो अल अ सो ब्रो वट यू डू अड़का ना अंड वि सीइंग मई प्रोफाइल ओके अं वि सीइंग मई वेर अबोट अबोट चूड़क वट यू डू ब्रो अन ग तक अनफ्रेंड्सा नी वाटर यू डूइंग ब्रो अना बहुत अट्ठे वाल इंकोस इलाने रात्रि सड़न का काल वे कैन हाव युवर नंबर अंपेसर वै अना नी नीड वाट टाक यू वेरी अर्जेंट यू टेल मी नो प्राब्लम यू कैन टेल मी इन मेसेंजर नो ई वाट टू का यू ई वाट टू डू वीडियो का नीक दंड इमेट ब्लाक वाल अला मन प्रमादा मुदे पसीगटे ओके इक स्कैप गोल का पकन पड़ते मेल ईडी अनोटी एनआर रेडियो एट जी मेल ठाट काम यह जीमेल ठाट काम मन नमु इधफ अंड सूर् ओके अंड अलगे फेसबुक पेज उनआर रेडियो अलागे इंस्टाग्राम अंदर तेल एनआर रेडियो अटम इन रखा उ मम्मी चेरकोवाना मेमे मिम्मल ने चेरकोवान ये मार्गमू ले अंदमें काल ने का ओके नंबर दस कदा नईन सैवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की चक्कर काल चलीकाल मावो तो एला बिजनेस मेरे जे बहुत मावा ना मनसो बिजनेस मावा अरन प्लांट बिजनेस वर्कअटेद अलगे चलीकाल गुर्त ओके नई सैवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की मेसेजे प्रयत्न चयी अंड अलगे रिवेज अनेसि रिवेज अने चला स्वीट उ हाट उ ओके चाप की चाप की एम जी पीत चाप आड़को पीत करचिंदन रही बिड पाप बागे एचिं तरह तंड्र एम चेयल इमेट बिड दूर का तस्कट अदीन तरह पीतने कदा दीस बैठ पड़े ले दी कटो पेटू तंड्री अला चेयल पड़ते अभी एला पड़ते अला तिंते प्राणा वे चीना चुनाव व्यक्ति विषय में इदे जी सजीव पीतने तिनी प्राणाल मीदुना पीतन अला तीन वाल शरीर में 
ఈ పారాసైట్లు శరీరంలో ఉన్నటువంటి పారాసైట్లు చేరి లివర్ జీర్ణ వ్యవస్థ దెబ్బతీసాయి అని చెప్పేసి డాక్టర్లు గుర్తుపెట్టారు గుర్తుపెట్టిన తర్వాత అతను అడిగాడు అనమాట ఏమయ్యా ఇంతకీ ఆ బతుకున్న పీతను నువ్వు ఎందుకు తిన్నావు ఏంది అంటే సార్ నా కూతురిని అది మంచిగా ఆడుకుంటుంది సార్ బయట ఆడుకుంటుంటే ఈ పీత వచ్చేసి కరిచింది సార్ దాన్ని రివేంజ్గా అట్లనే పచ్చిది కచ్చ 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 తినేసింది సార్ అది రివేంజ్ కాదు అది దాన్ని వండి పెట్టి బిడ్డ ఇగో ఇదే గరిచింది కదా నేను తిని బిడ్డ మంచిగా తిను అరే పాండి కుక్క గరిచింది అనుకోదండి పాప ఆ రోజు పీత కరిస్తే వండి పెట్టావు కదా మరి ఈరోజు కుక్క కరిచింది కదా పాప అందుకోసం అని చెప్పేసి అలా అలా రివింజ్ తీసుకోవద్దు అండ్ ఏదైనా కూడా అంతేనండి మొన్న ఒక ఆయన ఇట్లనే వాళ్ళ భార్యకు పాము గరిచిందని చెప్పేసి ఆయన కోపంగా పామును చంపకుండా మొత్తం కొరికేశాడు అనమాట ఏడికాడికి కోపంతో ఎంత ధైర్యమే నీకు నువ్వు నా భార్యనే కరుస్తావటే అని చెప్పేసి పాపం ఆయన పామును ఇష్టం ఉన్నట్టుగా కొరికేసి దాన్ని ప్రాణాలతోనే తీసుకెళ్ళిపోయాడు అనమాట తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఏమయ్యా ఏంది ఏం చేసినావు నువ్వు దాన్ని కొరికి తీసుకొని వచ్చావు పాము కూడా డ్యామేజ్ అయింది ఇంతకీ నువ్వు పాము ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అడిగితే సార్ నా భార్యకు కలిసినటువంటి పాము ఏం పాము అని అడిగితే నేను మీకు ఏం సమాధానాలు చెప్పాలి సార్ నేను అందుకోసే మీకు విత్ ప్రూఫ్స్తో వచ్చాను సార్ నేను అన్నాను ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఎవరు యా ఈరోజు అలాగే ఇంపార్టెంట్ రోజు ఒకటి ఉంది అని చెప్పేసి మనకు ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా సమాచారం ఏంటి సమాచారం అంటే ఈరోజు నేషనల్ చాక్లెట్ డే అట బట్ ఏ మాట కామాటే అండి అమెరికా చాక్లెట్లు మించినటువంటి చాక్లెట్లు ఉన్నాయండి అయితే సరే మనం టూర్లో వెళ్ళాము టూర్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఆ టూర్ గైడ్ ఒక అమ్మాయి లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ గెట్ డౌన్ హియర్ యూ కెన్ సీ అ బ్యూటిఫుల్ హర్షీస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హియర్ అండ్ ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బిలాంగింగ్స్ అండ్ లగేజెస్ కీప్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ విత్ యూ అని చెప్పి చూడగానే మనకు వాల్యుబుల్ ఐటమ్ ఏముంది లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే హర్షస్ చాక్లెట్ ఆ ఎంట్రెన్స్కి వెళ్ళగానే చాక్లెట్ స్మెల్ ఎంత బాగుంటుందా అండి ఏ ఉండు ఉండు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం నేను సెల్ఫీ తీసుకుంటా అని తీసుకుంటా ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక మమ్మల్ని ఒకటి ఒక చిన్న ట్రైన్లా ఉంటుందన్నమాట చిన్న ట్రైన్ సో ఆ ట్రైన్లో కూర్చోవాలి 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 అన్నారు నన్ను సరే ట్రైన్లోనే కదా మనం అంతా ఇక్కడ పోయినా అలోనే అండి ఓకే ఐఎమ్ సింగిల్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు మింగిల్ సరే సార్ మీరు ఒకరే కదా మీ టికెట్ ఉందా అంటే ఉంది సార్ చూపించాను సార్ మీరు అక్కడ వెళ్ళి కూర్చోండి అన్నారు కూర్చున్న తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత చెప్పు 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 తర్వాత ఎవరు కూర్చున్నారు నేను పక్కన అనే కదా ఒక అందమైన అమెరికన్ గర్ల్ వచ్చేసిన పక్కన కూర్చుంది సరే అలా ట్రైన్ మూవ్ అవుతూ ఉంది లోపలికి ఇక అక్కడికి వెళ్ళగానే అనౌన్స్మెంట్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ వెల్కమ్ టు హర్షీస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఇటువంటి చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీస్ మీరు ఎన్నో చూసుంటారు కానీ ఇప్పుడు మీకు ఒక వింత అనుభవం ఎదురవుతుంది మీరు మీ ప్రతి శుభదినాల్లో ప్రతి ఫెస్టివల్లో ఈ చాక్లెట్స్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు హర్షీస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు హర్షీస్ ప్రపంచానికి మీకు స్వాగతం హర్షీస్ అనేది పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండులో స్టార్ట్ అయింది ఒక చిన్న వ్యక్తితో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ ప్రస్థానం ఈరోజు కొన్ని వేల మంది ఉద్యోగాలకి నాంది పలికింది ఈ ప్రయాణం ఒక ఎనభై సంవత్సరాల ప్రయాణం ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా హర్షీసే ఎందుకు అంటే అదే నాణ్యత అదే నమ్మకం అదే తీపిదనం మీలా అని అలా అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది హర్షీస్ ఎలా తయారు చేస్తారు అంటే ఇలా తయారు చేస్తారు అలా తయారు చేస్తారు అక్కడ నుంచి గోధుమలు తీసుకొని వస్తారు ఇది చేస్తారు అది చేస్తారు 
లాస్ట్కి అది మెల్లగా ఒక చిమ్మ చీకట్లోకి పోయింది పోగానే నన్ను ఎవరో గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు అనిపించింది నేనేం చేస్తే నేను గట్టిగా పట్టుకున్నాను అంటే నేను ట్రైన్ ముందు ఈ అది ఉంటుంది కదండి కడ్డీ అటువంటిది అది పట్టుకున్నాను నేను అక్కడ ఒక దయ్యం అటువంటిది కొంచెం భయపెట్టింది అక్కడ అలా 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 హర్షస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం తిరిగి 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 బయటికి రాగానే అక్కడ కొన్ని శాంపిల్స్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారనమాట మనకేంది మనకు నన్ను అంతకంటే ముందు ఒక ఫ్రెండ్ ఒక ఈ కాస్ట్ కోవలాకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు నన్ను వాడు తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత అరే మా ఆకలి అవుతుందిరా అని చెప్పేసి అంటే అరే ఆకలి ఏంటిరా నాకు అర్థం కాదు నువ్వు కాసుకోలోకి రా ఫస్ట్ అన్నాడు నేనేం అనుకున్నా ఈ కాసుకోలోకి వెళితే అక్కడ ఏమన్నా బ్రెడ్ అదో ఏదో ఏదన్నా మనం కొంచెం వింగ్స్ ఏదో ఉంటాయి కదా అది తినొచ్చు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను మేము కాసుకో లోపలికి వెళ్ళగానే అక్కడ వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్వీట్ తయారు చేశారు అక్కడ స్వీట్ తయారు చేసి ఒక ముసలి ఆవిడ అమ్ముతుంది అనమాట వీడు టక్కున ఆ ముసలి ఆమె ముందు ఒక టేబుల్ మించి ఒక రెండు తీసుకొని ఒకటి నాకు ఇచ్చాడు ఒకటి వాడ తింటున్నాడు అన్నమాట తినేసి ఆ ముసలి ఆమెతో దిస్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ దిస్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ వెరీ డిలీషియస్ వెరీ డిలీషియస్ అంటున్నాడు అనమాట ఓహో ఇది శాంపుల్ ఏవో మనం తిని వీళ్ళకు మనం కృతజ్ఞత చెప్పాలేమో అని చెప్పేసి నేను ఓపెన్ చేసి మా టక్కున నోట్లో వేసేసుకొని మ్యామ్ దిస్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ మ్యామ్ దిస్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ అని నేను అన్న థ్యాంక్ యూ సార్ యో యో వెల్కమ్ యో వెల్కమ్ అన్నారు సరే చాక్లెట్ విడి తిన్నాడు మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక చుడువాల అంటే ఒకటి ఉందండి మన దగ్గర చుడువాల ఆ చుడువాల అంటేది అక్కడ కూడా రెండు ప్లేట్లు కనబడి అంటే ఒక నాలుగైదు పెట్టారు అక్కడ వీడు ఒకటి నాకు ఇచ్చేసి ఒకటి వాడు తింటున్నాడు సరే అని చెప్పేసి నేను అరే ఏంది రాదు అంటే తిండి రాతుందా తిను సరే అది తిన్నాను అది తిన్న తర్వాత కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ మరమరం లాంటివి ఏదో పెట్టారు మళ్ళీ అక్కడ ఒక నాలుగైదు పార్సల్స్ ఉన్నాయి అందులోంచి రెండు తీసుకొని తినేసి యా దిస్ ఈస్ బా అబ్సల్యూట్లీ వెరీ వెరీ టేస్టీ అని యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక దగ్గర బ్రెడ్ ఒక దగ్గర జామ్ పెట్టారు చిన్నగా అది అది మళ్ళీ వాడు తీసుకోవడం నాకు వేయడం అట్లా అట్లా ఒక పది పదిహేను చోట్లకి వెళ్ళేసి మొత్తం తినిపించాడు అప్పుడు అంటున్నాడు అరే ఇంకా ఆకలైతుందారా నీకు అంటే మామా ఇందుకోసం మీరు ఆరాడు నన్ను ఇలా తీసుకొని వచ్చి నీకు ఆకలైతే ఎప్పుడా మళ్ళీ రౌండ్ అయిద్దా ఉంటాడు వాడు అమ్మ నేనైతే రాను కావాలంటే నేను కొనుక్కొని తింటాం అరే నువ్వే కాదు రా మనోళ్ళు అందరు ఇట్లా చేస్తారు ఏ అట్లా మనోళ్ళు ఎవడ అట్లా చేయడు నువ్వే నువ్వు అట్లా చేసినావు రా అట్లా కాదు నీకు ఒక మంచిది ఒకటి 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 తీసుకెళ్తారా అని చెప్పేసి మళ్ళీ అమ్మాయి దగ్గర తీసుకొని పోతే ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఏదో క్రీమ్ లాగా ఒకటి ఉన్నది క్రీమీ బిస్కెట్ లాగా అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా అది ఒక శాంపిల్ అనమాట అది మనం తిన్న తర్వాత ఆ ప్రొడక్ట్ కనుక మనకు నచ్చితే మనం కొనుక్కోవాలి వీళ్ళు ప్రతి చోట ఐదు నిలబడి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇదే నిలబెడితే వాళ్ళు ఏం కొంటారండి అని చెప్పేసి ఇక అలా అయిపోయిందన్న బట్ ఏ మాట కామాటే చాక్లెట్స్ మనకు స్ట్రెస్ నుండి దూరం చేస్తాయి మనల్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంటాయి నేను ఏమో అనుకున్నాను నాకు ఐ లైక్ క్యాండీస్ ఆల్ ద టైమ్ అంటే ఓకే క్యాండీస్ అంటే ఇష్టమేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ ఇది ఇది ఇంత మంచి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ అనమాట ఏదైనా స్ట్రెస్లో ఉన్నాం అనుకో టక్కున ఒక చాక్లెట్ నోట్లో వేసేసుకుంటే చాలు ఆ స్ట్రెస్ అంతా డెఫినెట్గా మనకు పోద్ది అనమాట అది అందులో ఉన్నటువంటి చాక్లెట్ గొప్పతనం ఎలాంటి టైంలో మీకు చాక్లెట్ తినాలనిపిస్తుంది సరదాగా కాల్ చేయండి చూద్దాం యా అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉంటున్నారు మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి కాలిఫోర్నియా మౌంటైన్ హౌస్ నుంచి కృష్ణమోహన్ మాట్లాడుతున్నాను మామా నమస్కారం మామా నమస్కారం కృష్ణమోహన్ మామా ఏది మామా నేను కాస్ట్ కోలో జరిగింది అంతే చెప్తే నిజమే అనుకున్నా మామా తర్వాత టాపిక్ చలికాలమా 
అవును బాబా టాపిక్ చలికాలమే ఆహా చలికాలం అనగానే కాల్ చేశాడంటే ఏదో ఉన్నది రోజుగా కాలిఫోర్నియాలో బాబా మా చలికాలం అనగానే నాకు చిన్నప్పుడు గుర్తుకొచ్చేది ఎండు పొలలు ఒక చోట చేర్చి మంట వేసుకుని చలి కాసుకుని ఇంట్లోంచి స్టీల్ గిన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఆ వేడి వేడి ఆ నీళ్లు కాగిన తర్వాత దాంతో తల స్నానం చేయడం ఓకే పెద్ద అయిన తర్వాత చలిలో ప్రయాణం తెల్లవారుజామున కారు లైట్లు వేసుకుని బలే సరదాగా ఉంటది ఎందుకంటే ఆ ఎదురుగుండ ఏం కనపడదు రోడ్డు కాబట్టి నిదానంగా వెళ్తాం చూసుకుంటా ఓకే తర్వాత రాత్రి పూట మామూలు దుప్పట్లు కాదు ఇక ఎక్కడెక్కడ ఎత్తి లావుబాటి దుప్పట్లు తీసుకోవాలి ఇక అవును తర్వాత తూర్పు గోదావరి జిల్లా మారేడుమిల్లిలో రెండు సంవత్సరాలు పనిచేశాను అక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో చలి వేసుకునే కోట్ చలి కోట్ వేసుకుని ఉండాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు మన ముందు మంచు ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది ఆ తర్వాత అక్కడ మేఘాలు కూడా మన దగ్గరికి వచ్చినట్టు వచ్చేస్తాయి ఆ అదే రాత్రి పట్టు ఏమో ఫైర్ పిట్ వేసుకుంటాం అనమాట అక్కడ ఓకే భలే ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అక్కడ కూడా ఫెంటాస్టిక్ మామా ఫెంటాస్టిక్ ఎంత మంచి ప్లేస్ గుర్తు చేశారు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం మారడవెల్లిలో చేశారు మామా రెండు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసి అక్కడ రిటైర్ అయ్యాను ఓకే నిజంగా గిరిజనులతో తిరగటం అటవీ ప్రాంతం పూర్తిగా అసలు అడివే అనమాట ఇక అదంతా కూడా ఉన్న పుష్ప పుష్ప మూవీ కూడా అక్కడే షూట్ చేశారు అవును 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 అక్కడ అల్లు అర్జున్ గారిని కూడా కలిసాను ఎందుకంటే అక్కడ మండల డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కాబట్టి స్పెషల్ ఎన్వైటీ గా వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు అనమాట ఎందుకంటే మండలానికి ఇద్దరే ఇద్దరు తహసీల్దార్ ఒకళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఒకడు మండల డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఓకే చాలా హ్యాపీ బాగుంది అక్కడ తర్వాత ఇక అమెరికాలో ఏంటంటే ఇంట్లో ఫైర్ పిట్ ఇక ఆనందానికి అవధులు ఉండవు అవును అవును ఈ రోజు మా అమ్మాయి శ్రవంతి ప్రెగ్నెన్సీ ఆడపిల్లని జమనవబోతుంది శ్రీమంతం జరుగుతుంది మా అమ్మాయి శ్రవంతికి శుభాకాంక్షలు అన్నమాట మీ అమ్మాయికి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు సార్ చాలా అంటే చాలా ఆనందంగా మన ఇంటికి ఒక మహాలక్ష్మి రాబోతుందండి కృష్ణమోహన్ గారు మన ఇంటికి మహాలక్ష్మి రాబోతుంది సార్ ఫెంటాస్టిక్ బాబుకి ఒక లాగు తొక్క వేస్తాం కానీ ఆడపిల్లను చూడండి అస్సలు ఏమి చక్కగా అలంకరించుకోవచ్చు అండి అవునండి జడ వేయటము తర్వాత బొట్టు పెట్టడము చెవులకి కాళ్ళకి గజ్జిలు గల్ 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 మన నడుస్తుంటే నిజంగా ఏం ఆనందం ఎంత బాగా చెప్పారండి అండ్ ఆడ ఆడపిల్లల మీద మీకున్నటువంటి ఇంత పవిత్రమైనటువంటి గౌరవము వీడి మాట వీడి మాట ఏమో కర్కశంగా ఉంటది అమ్మాయి మాట ఏమో శుతిమెత్తగా చక్కగా పాటకు అనుకూలంగా ఎంత బ్రహ్మాండంగా పాట పాడబడదు ఆడపిల్ల అవునండి ఆ గొంతుకు ఏంటంటే మైమరచి మనం తిరగచ్చు కరెక్ట్ సార్ ఈ రోజు పిల్లలందరికి నేషనల్ చాక్లెట్ డే శుభాకాంక్షలు యా సో అంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా చాక్లెట్లు తింటారా సార్ మాకు పిల్లల ఎవరైనా సరే పెద్దోళ్ళు కూడా ఎవరో చూడకుండా పక్కకి వెళ్ళి నోట్లో ఒకటి చప్పరించుకుని ఇక్కడ వస్తారు పిల్లలకి పెట్టి తీసేసుకుని ముప్పై ఒకటి హెలవెన్ డే కాబట్టి ఇంటి ముందు పెద్ద బకెట్ పెడతాము చాక్లెట్లు పెడితే పిల్లలందరూ వచ్చి తీసుకెళ్తారు నిజంగా అది కూడా చాలా సంతోషంగా బాగుంటది చూడటానికి రకరకాల డ్రెస్సులు వేసుకెళ్తారు దయ్యాల డ్రెస్సులు వీలుంటే చివరిలో ఒక పాట ఇందాం అనుకుంటున్నాను సినిమా పేరు మాయా బజారు ఇన్ని సార్లు విన్నా భలే ఊగుతాం దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ కృష్ణమోహన్ గారు ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా ఎంత మంచిగా అవి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు కృష్ణమోహన్ గారు అక్కడ ఇప్పుడు ఏముంది అమ్మాయి అల్లుడు కొడుకు వాళ్ళు మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ వల్ల రిటైర్ అయిపోయిన ఆరు నెలలు ఇండియా ఆరు నెలలు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇంకా గ్రీన్ కార్డ్ రాలేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి విజిటింగ్ చేసేలా నడుస్తున్నా ఓకే బట్ చాలా సంతోషం మావా అండ్ మీ పిల్లలు అందరిని అడిగినట్టు చెప్పు మీ ఫ్యామిలీలో అందరిని అడిగినట్టు చెప్పు అండ్ మహాలక్ష్మికి మరొక్కసారి మన ఇంటికి స్వాగతం మావా అండ్ కృష్ణమోహన్ గారు ఎంత అంటే ఆడపిల్ల గురించి ఎంత బాగా చెప్తున్నారండి రెడీ చేయడం ఆడపిల్లలకు వాళ్ళ మమ్మీ ఏది వేసుకుంటే అదే కావాలి మమ్మీ బ్లూ కలర్ శారీ వేసుకుందంటే చిన్న పాప కూడా బ్లూ కలర్ శారీ కావాలి మమ్మీ ఇయర్ రింగ్స్ పెద్దే పెట్టుకుందనుకో పాప 
అమ్మమ్మి అంత పెద్ద పెట్టుకుంది పాప బిడ్డ నీకు ఇంకా చెవులు కుట్టియలే కదనే చెవులు కుట్టియకున్నా పర్వాలేదు పాప చెవులకు దారం పెట్టి కట్టునా కట్ యస్మర్తో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు ఉన్నారు ముందుగా చిరంజీవి లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు అండ్ అలాగే ఇంకెవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో జగన్నాథరావు అండి బుడ్డేటి జగన్నాథరావు విశాఖపట్నం ఆహా బుడ్డేటి జగన్నాథ్ గారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ అలాగే చిరంజీవి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం చిరంజీవి చిరంజీవి గారు ఎలా ఉన్నారు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు లాగానే ఉన్నారండి చిరంజీవి చిరంజీవి లానే ఉన్నారనమాట నేను ఇక తెలుసు కదండి కార్తీక మాసంలో మహేశ్వరుడు ఎలా ఉంటాడండి నేను అలాగే ఉన్నాను కాకుంటే సరిది ఎక్కువ ఎందుకంటే అభిషేకాలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి కదా అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు పార్వతి అంటుంది అనమాట ఏమండి పరమేశ్వర ఇంతమంది భక్తులు మీకు జలాభిషేకాలు ఇవన్నీ కూడా అభిషేకాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా చలికాలం మీకు సర్ది అవుతుంది మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే పర్వాలేదు లేవే నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అలా చెప్పుకుంటారనమాట వాళ్ళిద్దరు యా సో బెంగళూరు ఎలా ఉంది బెంగళూరు వాతావరణం ఎలా ఉంది బెంగళూరు వాతావరణం ప్రస్తుతం గత నాలుగు రోజుల నుంచి చల్ చాలా చల్లబడింది వాతావరణం ఓకే మాట్లాడదాం మీకు చలికాలం అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది మీ తర్వాత మన జగన్నాథ్ గారు మాట్లాడతారు ముందు మీరు చెప్పండి చలికాలం అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేది స్వెటర్ అండి స్వెటర్ క్యాప్ స్వెటర్ అండ్ క్యాప్ ఓకే అంటే ఇంకేం గుర్తురావా అంటే ఒక ఓన్లీ బట్టలేనా ఇంకా తిండి అటువంటిది ఫుడ్ ఐటమ్స్ తిండి ఏమంటుందండి మామూలుగా ఇది ఏంటది నేను అనుకున్న చోటుకి మిమ్మల్ని రప్పించడం చాలా కష్టమే బజ్జీలు అంతేనా మిరపకాయ బజ్జీ మిరపకాయ బజ్జీలో మధ్యలో కోసి దానిలో ఉల్లిపాయలు చల్లి దానిలో నిమ్మ పిండి నోట్లో పెట్టుకొని ఇట్లా పళ్ళతో కొరి తింటే నా సామి రంగా అది మీరే చెప్తారండి ఆనందం మామూలుగా ఉండేది బొడ్డేటి జగన్నాథ్ గారి కవితలు ఎలా ఉంటాయి కవితాలోకం ఎలా ఉంటుందో అంత మధురంగా ఉంటుంది అంటారా మామ సూపర్ మామ ఫెంటాస్టిక్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే చలికాలంలో ఇంకోటి కూడా ఉంది మంచి నేను చెప్పినట్టు పొద్దున పొద్దున్నే ఆరింటికి లేచి స్వెట్ వేసుకొని కప్ వేసుకొని ఆ టీ కొట్లో మంచి టీ తాగుతూ ఉంటే తాగుతూ ఆస్వాదించాలి ఆ యొక్క చల్లదనాన్ని ఆ చల్లదనాన్ని ఆస్వాదించాలి టీ కొట్టులో టీ తాగుతూ అవును కావచ్చు ఇంట్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా కూడా చలికాలం అలా ఆరు గంటల ప్రాంతంలో అలా చలి చలిగా అలా వేడి వేడిగా లోపలికి అలా వెళుతూ ఉంటే ఆ ఆనందం ఆ సంతోషం చాలా ఉంటుందండి చాలా బాగా చెప్పారు నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి ఆరు బాగు లేచి కంపల్సరీ ఎక్కువ చలి ఉంటే పైన తొప్పి వేసుకొని స్వెటర్ వేసుకొని ఎంత చలన్నా ఉంది ఆ యొక్క వెళ్తూ ఉంటే ఆ మజానే వేరు ఫెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చిరంజీవి గారు కాల్ చేసినందుకు అండ్ అలాగే గురుగారు ఉన్నట్టున్నారు జగన్నాథరావు గారు నమస్కారం సార్ స్వాగతం సుస్వాగతం నమస్కారం అండి శుభ సాయంత్రం మీకు ఎలా ఉన్నారు గురుగారు అంత హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్ పర్వాలేదు మీ ఆనందకరమైనటువంటి వ్యాఖ్యలతో కొన్నటువంటి కార్యక్రమ అంత మేము వింటూ ఓకే హ్యాపీగా ఉన్నాం చాలా చాలా సంతోషం చలికాలం అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందండి చలికాలం అనగానే ఏదో వ్యాపారం ఏం వ్యాపారం చేద్దాము నాతో ఏం వ్యాపారం చేస్తామని అడిగారు కదా మీరు అవునండి అవునండి చలికాలం అనగానే బొగ్గుల వ్యాపారం చేద్దామని ఉందండి బొగ్గుల వ్యాపారమా అవునండి సార్ ఒక్కరి విషయం ఉంటారా మా బేబీని అడుగుతారు ఏమంటుందో నాకు కొంచెం భయంగానే ఉంది ఒక్కరి విషయం సార్ హలో 
అదే 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 సార్ నాకంటే ఎక్కువ టెన్షన్ మీకు ఉన్నట్టుంది హలో మన మా గురువు గారు ఉన్నారు కదా నువ్వు ఏ బిజినెస్ చేయట్లేదు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నావు కదా మరి జగన్నాథ్ గారు బొగ్గుల బిజినెస్ చేయమంటున్నారు నువ్వు కొన్ని డబ్బులు ఇస్తే అంటే అఫ్కోర్స్ నేను ఇచ్చిన డబ్బులే అనుకో అవన్నీ అందులో నుంచి వెళ్ళి ఒక ఒక ఐదు లక్షలు రెండు లక్షలు ఇస్తే నేను బొగ్గుల వ్యాపారం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నీకు ఓకేనా నవ్వుతా నీకు ఓకేనా చెప్పాలి అక్కడ ఎవరది హలో సార్ సార్ నమస్కారం సార్ కింద పడిపోయారు ఏంటి అంటే మా మా వాళ్ళకైతే ఓకే అంట సార్ ఓకే పర్వాలేదు మెచ్చుకున్నారు సార్ మీరు మంచి బిజినెస్ ప్లాన్ చేశారన్నారు జగన్నాథ్ గారు ఆ బొగ్గులతో కాస్త ఏం చేస్తారో చెప్తే నా ప్రయత్నాలు నేను చేస్తాను సార్ కొట్టినా పర్లేదు సార్ ఏం చేస్తాం ఇక లేదండి కుంపట్లో బొగ్గులు వేసి కొద్దిగా అందులో కొద్దిగా ఎండు మిరపకాయలు వేయాలి ఎండు మిర్చి వేసి కొద్దిగా ఆ విసనగారితో విసిరి మంచం కింద వేస్తే నా సామిరంగా మంటకు మంట తంటకు తంట ఉంటదండి అబ్బా మంటకు మంటకు మంట తంటకు తంట ఆహా ఏం తంటాలు ఇవన్నీ ఆ గురుగారు సో మనం బొగ్గుతో ఇంకేం చేయొచ్చు బొగ్గుతో పళ్ళు తోముకోవచ్చు అండి ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా ఎక్కడైనా తప్పు చేసే ప్ర పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అనుకోండి మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మనం పోలు కవ్వకుండా ఉండాలంటే ఆ మొక్కంతో మాస్క్ లాగా మన మొఖానికి పూసుకోవచ్చు ఓకే మనం పోలు కవ్వకుండా ఉంటాం ఓకే అదొక మంచి మార్గం అనమాట వేషధా విచిత్ర వేషధారణ లాగా ఉండాలి అవును అప్పుడు మనకి మనల్ని అసలు పోచలేరు మన పళ్ళు వాళ్ళు నవ్వితే చూస్తారు కానీ మనం నవ్వం కదండి అవును అలా ఎప్పుడు నేను ప్రయోగం చేస్తారా మీరు కొంప తీసి అలాగే చేసి అలా అంటే నేను ఒక్కసారి బొగ్గు వాడాను సార్ ఎక్కడ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అదే సార్ ఎంత లక్ష మెదళ్ళను కదిలించే ఒక రెండే రెండు మూడే మూడు అక్షరాలతో దేనికి వాడారు అనే ఆ క్వశ్చన్ ఉంది చూసారు సార్ అవునండి బొగ్గు అంటే ఎవరో అన్నారు బొగ్గుతో పళ్ళు తోముకుంటే తెల్లగా అవుతాయి మహేష్ అని చెప్పేసి అంటే సరే పేస్ట్ ఉన్నది వేప పొలం ఉన్నది బావి దగ్గర ఉన్నాం అందరం అక్కడే పడుకున్నాము ఒక ఫామ్ హౌస్ లో సరే ఆ బొగ్గు సంగతి ఏందో చూద్దామని చెప్పేసి ఒక బొగ్గును నోట్లో వేసుకొని అంటే మంచిగా కాలినటువంటి బొగ్గును కచ్ 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 అని చెప్పేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేశాం సార్ నోట్లో కొరుకుతుంటే ఆనందం మామూలుగా లేదండి అంటే ఈ ఇంత తిన్న బాల్యం మీకు పరిచయమే ఆ బొగ్గు తింటే ఇంత బాగుందా ఇంత బాగా కొరకొచ్చా దాన్ని అని చెప్పేసి ఇంకా కసిగా కొరికానండి కొరికిన తర్వాత మెత్తగా అయిపోయిన తర్వాత అలా పళ్ళతోటి అలా 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 మంచిగా చేశానండి చేసిన తర్వాత వాటర్ ఒక ఏడెనిమిది సార్లు వాటర్ గార్గిలింగ్ అది చేసిన తర్వాత నిజంగానే చూస్తే ముత్తి అలా ఉన్నాయండి పళ్ళు మరి మరి వస్తాయండి పళ్ళు మాత్రం తెల్లగా వస్తాయి అవునండి అంత ఇంత నల్లగా ఉంది పళ్ళు మాత్రం ఇంత తెల్లగా అయిపోయాయి ఏంటి అంటే నాకు అప్పుడు అర్థమైంది మనుషులు నల్లగా ఉన్న వాళ్ళ మనసు మాత్రం తెల్లగా ఉంటుందనే విషయం అప్పుడు అర్థమైంది సార్ అంతేనా అంతే కదండి అంతే అంతే కదండి తప్పకుండా తప్పకుండా అలా తెల్లగా ఉంటుంది అయితే మనసు లేక అవును సార్ ఆహా క్యాబ్ అవుతాయి సార్ అంటే నేను బొగ్గు అంటాను అంతే కదా చేయక చేయక కాల్ చేసి బొగ్గు బొగ్గు వేసారేంటి అండి గురుగారు సరే సార్ నో ప్రాబ్లం సార్ అయితే మరి బిజినెస్ విషయానికి వచ్చేద్దాం మీరు కుంపటి అదన్నారు అదన్నారు ఏదన్నారు మరి బిజినెస్ విషయం ఆలోచించరే బిజినెస్ అంటే ఈ నేను చెప్పాను కదండి బొగ్గులు ఎండిమిర్చి కలిపే బిజినెస్ అండి ఓకే 
రెండు కాం రెండు కాంబినేషన్ లో కలిపి మనం అమ్మినట్లయితే బాగుంటుంది ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చి ఏంటి గురు గారు ఎండు మిర్చికి బొగ్గుకు ఏం సంబంధం ఏంటి అంటే బొగ్గు రాజుకొని ఎండు మిర్చి అందులో ఖాళీ వచ్చే పొగ మనకి ఏంటంటే దుష్టులు ఎవరిని మన చుట్టూ రానివ్వదండి వ్యాపారస్తుడు ఒక్కడే ఉంటాడు ఓకే అందుకు ఆ రెండు కాంబినేషన్ బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం మీ అభిప్రాయం సార్ ఫస్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి సార్ బిజినెస్ కొంచెం లాభాలు అవి వచ్చినప్పుడు నేను జాయిన్ అవుతాను సార్ నాదండి లోన్ తీసుకుంటాం కదండి సార్ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ ముందు మనం లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి రుణమాఫీలు అయిపోతాయి మనకి ఇబ్బంది నాకు మీ రుణం మీ రుణం ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్ మీ రుణం డెఫినెట్ గా ఉంటాను సార్ మీ రుణంలో మీరు స్టార్ట్ చేయండి గురువు గారు ఫస్ట్ సరేనా తప్పకుండా కాకపోతే రెబ్బన్ కటింగ్ మాత్రం మిమ్మల్ని పిలుస్తారు అయ్యో రెబ్బన్ కట్ చేయడంలో మనం తోప్ సార్ తప్పకుండా వస్తారు గురువు గారు అండ్ ఎంత హ్యాపీగా ఉందండి మీతో మాట్లాడినందుకు ఫెంటాస్టిక్ సార్ ఫెంటాస్టిక్ అదాలండి యా లేదండి మీ కార్యక్రమం వింటూ ఉంటే నిజంగా మనం నాంతలు నేను ఇయర్ఫోన్ పెట్టుకుని నవ్వేసుకుంటుంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు అంటున్నారు ఎందుకలా నవ్వేసుకుంటున్నారు అంటే అండి మామ మహేష్ గారు మజాక అని చెప్పి చెప్తుంటే వాళ్ళు అలాగా అనేది అప్పుడు మళ్ళీ స్పీకర్ పెట్టాయి అవును వాళ్ళు అవుతున్నారు ధన్యవాదాలు సార్ మొత్తానికైతే మీ మనసులో ఉన్నటువంటి మాట చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ నన్ను సంతోషంగా ఉంది సార్ ధన్యవాదాలండి ధన్యవాదాలు సార్ యా సో మొత్తానికైతే ఇండైరెక్ట్ గా బొగ్గు అనేది సార్ గురువు గారు మన అయితే ఏంట్లే మనస్సు మాత్రం తెల్లంగా అని చెప్పేసాడుగా ఓకే మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ చూశారు కదా ఎవరెవరు ఎన్ని ఎన్ని బిజినెస్లతో వస్తూ ఉన్నారో ఈ బిజినెస్లో బాగానే ఉంది మరి చలికాలం అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఓకే అలాగే నాతో ఎలాంటి బిజినెస్ మీరు చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా స్టార్ట్ చేద్దాం బిజినెస్ పదిల పదకొండు పదిల పదకొండు ఇప్పటికే పది లక్షలు అప్పు ఉంది ఇంకో పదకొండు లక్షలు అప్పైనా పర్వాలేదు చేసేద్దాం బట్ ఏదో ఒకటి సాధిద్దాం చెప్పండి ప్రభావతి గారు సార్ నమస్తే నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ బాగున్నాను సార్ ఐ ఆమ్ ఫైన్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఎప్పుడు ఐ ఆమ్ ఫైన్ ఐఎమ్ ఫైన్ అని అంటుంటే ఎంత ఆనందం అండి నిజంగా అవునా సార్ ఎప్పుడు అలా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా డాక్టర్ ఎలా ఉన్నారు అని ఫైన్ సార్ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఎందుకంటే అందరు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చేసి సార్ మాకు ఈ ప్రాబ్లం సార్ మాకు ఆ ప్రాబ్లం అది ఎలా ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఫెంటాస్టిక్ సార్ అనాలి మంచి కుంటే మీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాం సార్ అని అనొద్దు మనం ఓకే ప్రభా ప్రభావతి గారు మరి రెండమ్మ తొందరగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఏం బిజినెస్ అనుకుంటున్నారు మీరు నేను పువ్వులు సార్ పువ్వులు పువ్వులు పువ్వులా కార్తీక మాసం కదా సార్ అవును కార్తీక నెలలో ఎక్కువ పువ్వుల అవసరం పడుతుంది అందరూ టెంపుల్కి దేవుళ్ళకి అన్నిటికి పెడతారు కదా సార్ అవునండి పువ్వులు అయితే మూడు వంద రూపాయలు అవును ఎక్కువ రేట్ గానే ఉంటాయి ఈ రోజుల్లో కార్తీక నెల చాలా ఇంపార్టెంట్ గా పువ్వులు అవునా ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉంటే నేను పర్మిషన్ తెచ్చుకుంటా ఇంట్లో అట్లాగే సార్ అన్నింటికి పర్మిషనే హలో హలో నిన్నే ఇప్పుడు బొగ్గు వ్యాపారం అంటే వద్దన్నావుగా బొగ్గు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తావు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే బొగ్గుకున్నటువంటి చరిత్ర మామూలుగా కాదు కదా మరి పూల వ్యాపారం అంటే చేసేదా ఏ అమ్మయ్య ఏమండి ప్రభావతి గారు మనకు పూలకు పర్మిషన్ వచ్చేసిందండి అవునండి అయితే మాకు పర్వాలేదు అయితే మీరు మేము కలిసి మంచి స్టాల్ ఓపెన్ చేద్దాం మంచి మంచి స్టాల్ ఓపెన్ చేద్దాం అండి మీరు టీ స్టాల్ ఓపెన్ చేయండి మేడం నేను పూల స్టాల్ ఓపెన్ చేస్తాను మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోయింది లేదు అది కూడా మనదే ఇది మనదే కదా అవునా సో మరి కార్తీక మాసం చక్కగా దేవుడికి మనం పూలు ఇచ్చినా దేవుడికి మనము ఏది ఇచ్చినా కూడా అంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను అసలు నాకు నాకు వచ్చినటువంటి డౌట్ మన జగన్నాథ్ గారు ఉంటే చాలా బాగా చక్కగా ఇప్పుడు మనము గుళ్ళోకి కొబ్బరికాయ తీసుకెళ్తాం కదా అవును సార్ చక్కగా కొబ్బరికాయ కొని కొబ్బరికాయ కొడతాం కదా అయితే 
ఈ కొబ్బరికాయ మనము దేవుడి దగ్గర కొట్టే కంటే ముందు కొబ్బరికాయలు అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర వేరే వాళ్లకు వేరే వాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్లకు వేరే ఎక్కడి నుంచో ఈ చెట్టు ఎక్కేసి కష్టపడి తెంపి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఇంతమంది ఉంటారు కొబ్బరికాయ కొట్టే అంటే కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి ఈ కొబ్బరికాయ కొట్టడం వల్ల పుణ్యం మనకే వస్తుందా అండి వాళ్ళకు కూడా వస్తుందా పుణ్యం కొట్టడం వల్ల మనకే వస్తుందండి దేవుడికి మనమే అర్పిస్తున్నాం కాబట్టి మరి మనం వాళ్ళు లేకుండా మనం ఎలా అర్పిస్తున్నాం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు తీసి తెస్తే కదా మనం వాళ్ళ దగ్గర కొంటే కదా మనం కొని కొని తీసుకొచ్చే కొబ్బరికాయ మనం దేవుడికి సమర్పిస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ చే వాళ్ళకే ఇవ్వాలండి టాలెంట్ వాళ్ళదే చెట్టెక్కి తీసుకునే వాళ్ళకే టాలెంట్ పుణ్యం వాళ్ళకే వస్తుంది కదా కొంచెం అవునండి బాగుందండి అది అంటే మనం కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు ఆయన పదిహేను రూపాయలు అడిగాడు అనుకో ఏమా పది రూపాయలకి ఇచ్చేయండి నాకే కాదు పుణ్యం నీకు కూడా వస్తుంది కదా అరే నేను కొట్టేది నువ్వైతే మాకెందుకు వస్తుంది సార్ అంటే మీరు అమ్మితేనే కదా నయ్య కొట్టేది మీ చేతుల నుంచేలే కదా స్వామివారికి దగ్గర మేము కొట్టేది పది రూపాయలకి అని చెప్పేసి మనం బేరం చేయొచ్చు అనమాట వెరీ గుడ్ ఐడియా అండి ఓయ్ ప్రభావతి గారు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే టైవే తెలియదు సార్ అంత బాగా నవ్వించేస్తారు మీ టాప్స్ టాపిక్స్ వెరీ నైస్ అండ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వెరీ నిజంగా బ్రిలియంట్ మైండ్ మీది రియల్లీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు కూడా ఈ ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చారు కదా బిజినెస్ మీకు కూడా మంచి టాలెంట్ ఉందండి మీరు మీరు కూడా సమయ స్ఫూర్తిగా బతికేస్తారు కాకుంటే మీ ఆయన నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు బిజినెస్ కానీ ఒకవేళ బిజినెస్ చేసుకో ప్రభావతి అని చెప్పేసి అంటే దుమ్ములు వేపేస్తారు బిజినెస్ లో అంతే కదా అంతే అంతే ఫెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ప్రభావతి గారు వండర్ఫుల్ చూసారు కదా మై డియర్ మామేజ్ అండ్ మామేజ్ ఒక్కొక్కరు ఎలా బిజినెస్ చేస్తున్నా మరి మీ సంగతి ఏంటి మామతో కలిపి ఏం బిజినెస్ చేస్తారు ఓకే అదిరిపోవాలి బిజినెస్ ఓకే అలా పువ్వుల బిజినెస్ మనం చేసామనుకోండి ఓకే నా కోసం పూజ కోసం పువ్వు నా కోసం నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నవ్వు అండ్ అలాగే మణి గారు ఏస్ నుండి మెసేజ్ చేశారు మనకు బుల్లెట్ రాజా గారికి పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో నల్లబెల్లి వెంకటరెడ్డి గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేస్తున్నాము అండ్ అలాగే వెంకట్రావు లంక మావా స్వెటర్ల వ్యాపారం చేద్దామా అని చెప్పేసి అంటున్నారు డెఫినెట్గా మామ స్వెటర్లు ఈ టైంలో అస్సలు మామూలుగా ఉండవు అయితే నేను ఏం చేశానంటే పోయిన సంవత్సరం స్వెటర్ తీశాను పోయిన సంవత్సరము స్వెటర్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక్క చేయబడతలేదు నా అంటే నేను అనుకున్న ఇది కుచించుకుపోయింది అయింది అనుకున్నా సరే అని చెప్పేసి నీళ్ళల్లో నానేసి మళ్ళీ ఈరోజు ట్రై చేస్తే ఈజీగా సెట్ అయిందండి అప్పుడు అనుకున్నాను అంటే నాలానే చాలామంది పోయిన సంవత్సరం స్వెటర్ వేసేసుకోగానే కొంచెం టైట్ అయింది అనుకో అబ్బా లావైన మళ్ళీ దాన్ని ఈ పొట్ట దగ్గర కొంచెం ముందుకు లాగేసి వెనకాల కొంచెం వెనక్క లాగేసి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇటు లాగేసి రైట్ సైడ్ అటు లాగేసి అప్పుడు చూస్తే ఏ మంచిగానే ఉంది మొదటి నుంచి వెళ్ళి లాగి చూసుకోవడం అలవాటు ఎస్ నల్లి గారు వచ్చేసారు అండ్ అలాగే వెంకటరెడ్డి లంక వచ్చేసారు వెంకటరెడ్డి గారు సారీ నల్లబెల్లి ముందుగా ఎవరితో మాట్లాడదాం ఇద్దరు ఇట్లో బర్త్డే బాయ్తో మాట్లాడదాం హలో వెంకటరెడ్డి గారు గారు నమస్తే మహేష్ మామ గారు పడుకున్న వాళ్ళు లెగ్ కొట్టేసారు మీరు నన్ను లెగ్ కాదు అసలు నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదు మీది ఎక్కడ సార్ మీది ఎక్కడ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ మాది ఇది వరకు అయితే ఉభయ తూర్పు గోదావరి జిల్లా అని వారండి ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఇప్పుడు అయితే మాది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరం మండలం మాచవరం అండి మాది మామగారు మాచవరం ఏమండి ఎక్కడి మాచవరము ఎక్కడి నల్లబెల్లి వెంకటరెడ్డి గారు ఎక్కడి అమెరికా ఎక్కడ మణి గారు ఎక్కడ వెంకట్రావు లంక గారు ఎక్కడ ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆత్మీయులు ఇంతమంది మీకు కాల్ చేసి 
పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు చెప్పండి పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు చెప్పండి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటే అసలు ఏమన్నా ఆత్మీయత అండి మీది మా రేడియో పట్ల తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో పట్ల ఇంతమంది అభిమానులు ఎలా ఎలా పొందారండి వెంకటరెడ్డి గారు నిజంగా జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు అండి ఇది నాకు మామగారు ఏం చేత అంటే అండి చాలా గ్రాండ్ గా జరిగిందండి నిజంగా సమాధానాలు ఇవ్వలేక ఆన్సర్లు చెప్పలేక కృతజ్ఞతలు చెప్పలేక అంత అలా ఆనందంలో మునిగి తేస్తున్నానండి మామగారు నిజంగా ఎంత గొప్ప అనిపించేసింది ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఏదో షో వింటే కూడా ఆ షోలో కూడా ఇంతకుముందు ఏదో షో వింటే కూడా అందులో కూడా వెంకటరెడ్డి గారి గురించి ప్రస్తావనే మీరు ఆర్జేలకు ఇష్టము అలాగే మన రేడియో శ్రోతలకు మీ మీరంటే ఇష్టము మా సౌండ్ ఇంజనీర్లకు మీరంటే ఇష్టము ఇంతమంది నిజంగా అద్భుతంగా చెప్తున్నారు మీరు నిజంగా నిన్న మీతోనే ప్రారంభించాను నేను అసలు చెప్పకూడదు అనుకుంటున్నాను ఇంకా మావత్త మావగారితో చెప్పాలనిపించి నన్ను చెప్పాను ఇరవై నాలుగు గంటల ముందు ఇప్పటికీ అప్పటి నుంచి నాకు మామూలు ఆనందంగా లేదండి మీరు అన్నయ్యన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారండి విఫలంగా మీ గొప్పతనం అదే అండి అందుకని మీరంటే నాకు ప్రత్యేక అభిమానం అండి మామగారు నాకు నాకు అసలు యాక్చువల్ గా నేను ఇక్కడ లేను కానీ లేకుంటే మాచవరం వచ్చేవాడిని మీ దగ్గరికి చెరువులు అటువంటి ఏమన్నా ఉన్నాయా చెరువులు తగ్గిపోయాయండి మా ఒకరు ఉండి మా ఊళ్ళో ఉండేది మా నేటివ్ ప్లేస్ సోమేశ్వరంలో సరే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు మన ఇద్దరం కూర్చోవడానికి ఫామ్ హౌస్ లు అటువంటి ఏమన్నా ఉన్నాయా మంచిగా ఫామ్ హౌస్ లేవాలండి రెండు మూడు అవతలు బిల్డింగ్ ఉన్నాయి మరి చల్లటి వాతావరణం ఉంటుంది మా గ్రామంలో చూస్తే ఆ మేడలు ఇవన్నీ చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు పచ్చని పచ్చని పొలాల మధ్య ఒక చిన్న చాప వేసుకొని చాప వేసి ఓ ప్లేట్ వేసి దాని మీద మళ్ళీ చాప వేస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అవునండి మరి మహేష్ మామ గారు మేము వేసవకాలంలో మామిడి చెట్టు కింద పందిరి వేసుకుని మా అన్నయ్య నేను అంటే మా అన్నయ్యకి కళ్ళు ఇష్టం అండి అంటే మీతో ఇలాంటి విషయాలు సరదాగా చెప్పాలని చెప్తున్నాను వాడు గంట గంటకి లేచి కళ్ళు తాగితే పడుకునేవాడు నాకు కళ్ళు తాగితే పడదండి మీరన్నట్టు మామిడి చెట్టు కింద పందిరి వేసుకుని గొబ్బరాకులు వేసుకుని మధ్యాహ్నం మాటలు పడుకుంటూ ఉంటుందండి ఎంత బాగుండేదండి మామగారు దూడ దగ్గర పని చేసేసుకుని ఒంటి గంట కల్లా పడుకునేవాడు నాకు అలా మధ్యాహ్నం పడుకోవడం పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు కానీ ఇగో ఈ టైంలో సాయంత్రం అలా చాప వేసుకొని అలా మీ బిల్డింగ్ మీద కూర్చుంటే అక్కడ పచ్చని పొలాలు కనబడుతూ ఉంటాయి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం కనబడుతుంటుంది మరి ఏదైనా కూడా మంచిగా అంటే మీరు మరీ నేను వచ్చానని చెప్పేసి మీరు అవి ఇవి వెరైటీస్ ఏం తీసుకురావద్దు నాకు నాకు ఎం ఉంటే నాకు ఎంసీ ఉంటే చాలండి మీకు ఎంసీ మీకు ఎంసీ ఉంటే చాలు నాకు ఎంసీ అంటే తెలీదు ఎంసీ అంటే తెలియదు అండి మటన్ అండ్ చికెన్ అండి అంతే మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు వెంకటరెడ్డి గారు మీరు అలా మాట్లాడకూడదు అండి తెలియకపోతే బాగుంది మామగారు మాట చెప్పండి నిజంగా మరి యుఎస్ఏ నుంచి మన మోహన్ కృష్ణ గారు ఆ చంటి పాపల గురించి డ్రెస్సుల గురించి చెప్తుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే వాతావరణం అలాగే మరి మళ్ళీ మీరు విప్పుల గురించి చెప్పడం కూడా నిజంగా మీ కార్యక్రమం ఏంటంటే ఇంతకు ప్రభావత్ గారు చెప్పారు అలాగే జగన్నాథరావు మేస్టారు ప్రతి శ్రోత కూడా మీ దగ్గరికి వస్తున్నాకండి ఒక విధమైన మీకులాగే మీలో కలిసిపోతున్నారు నిజంగా అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారండి చెప్పండి చెప్పండి నేను వాస్తవం మాట్లాడతానండి మామూలు మన అందరికి తెలిసిందే సరదాగా నిజం మాట్లాడుతున్నాను ఆలోచిస్తున్నాం నాకు నిజంగా చలికాలం అంటే అండి సినిమా పాటలు ఎక్కువ ఇష్టం కదండి ఇప్పుడు పాడతాను అనుకోకండి మామగారు మీకు సమయం అమూల్యం అయిందే ఆ సోగ్గడి చిత్రం అండి డి రామనాయుడు గారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ చలి వేస్తుంది చంపేస్తుంది కప్పుకుందాం అబ్బాబా కేవీ మహాదేవన్ సంగీతం ఎంత అద్భుతం అండి మామగారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎంత బాగా పాడారు జయసూత్ గారు ఎంత బాగా నటించారు అది గుర్తొద్దండి నాకు మామగారు మైన సైలెంట్ అయిపోయారేటి అంటే 
కాదండి మీరు చలికి గజగజ వణుకుంటూ కప్పుకుందాం నేను కప్పుకోవడం దగ్గరనే అయిపోయాను నేను బాగుంటుందండి డైరెక్షన్ కే పాప అనుకుంటానండి ఆ సినిమాకి సోగ్గడికి డైరెక్షన్ ఫోటోగ్రఫీ ఇవన్నీ కూడా గమనించి చూడండి రిలీజ్ ఏ సంవత్సరం నవయుగ శ్రీ ఫిల్మ్స్ పూర్ణ విజయ అలవాటైపోయిందండి మామగారు మీకు ముందుగా ఒక నిమిషం అండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియనివ్వండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సార్ మీరు పెద్దవాళ్ళు నిండు నూరేళ్లు చాలా హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ అలాగే మన త్వరలో కలుద్దామని చెప్పేసి మీరు అందరూ ఎలా అంటుంటే నాకు చాలా అసలా యాక్టివ్ గా ఉంటాను ఇంకే యాక్టివ్ గా ఎక్కువ అయిపోయానండి మరి కుమార్ చెప్పేసిన వైద్యుతాను కదా వైద్యులతాను మన నల్లి గారు కూడా చాలా బాగా మాట్లాడతారు మరి పొద్దున నుంచి మన ఎన్ఆర్ఐ కుటుంబం అందరికి అందరూ కూడా ఆద్యులు శ్రోతలు అందరూ యాజమాన్యంతో సహా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు అందజేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నానండి మామగారు ఫెంటాస్టిక్ నాకు ఆ తలుపులు అతనితో ఒకసారి మాట్లాడించండి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ చెప్పానండి పాప ఆ తలుపులు ఏం చేశాడు ఏంటంటే గురు మాస్టర్ మామగారు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు అడిగి తెలియకుండా నాకు చెప్పకుండా చేసేసాడట ఇంటర్వ్యూలు చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు అనేసి అన్ని ఫాలో అవ్వాలరు బాబు అలా చేసే ఏంటంటే ఇస్తేరా ఎక్కరండి ఇస్తేరు మళ్ళీ ఆప్జేస్తారంటే నాకు భయం వేసింది అన్నాడు పర్వాలేదు పర్వాలేదు తలుపులతో కూడా మాట్లాడించి కొద్ది రోజుల తర్వాత మాట్లాడదాము చిన్న మాట చెప్పండి మరి చలికాలానికి సంబంధించి ఒక పాట కూడా నాకు ఇష్టమే ఇలాంటి పాటలు పాడినా నాకు మాత్రం సరదా కొద్దీ పాడుతుందని మీరు గమనిస్తారని నాకు తెలుసు మీకులాగే నేను మాట్లాడాలనుకుంటాను కాబట్టి చిన్న పాట కొద్దిగా పాడేసి నేను వెళ్తానండి సరే పాట ఇక పుట్టినరోజు కాబట్టి పాడేసుకోండి సార్ అందుకని అందుకనండి బాగా ఛాన్స్ ఇచ్చారు మామగారితో మాట్లాడితే నాకు బాగా వచ్చేద్దండి మామూలు కాదు మాట్లాడండి సార్ పాడండి సార్ ఎందుకంటే ఏమి చెప్పను ఏమిటంటే ఎలా చెప్పను సద్దు మణిగిన ఈ వేళ మన ముద్దరమే ఉన్న వేళ తెల్ల చీర తెస్తే మల్లె పూలు ఇస్తే ఎందుకంటే ఏమి చెప్పను ఏమిటంటే ఎలా చెప్పను అబ్బా ఎప్పుడు ఇదే అందాల ఓ పిల్లి అరవకే ఓ తల్లి చిన్నారి ఇప్పుడు ఇప్పుడే కరుణించే సిరి మల్లి అందాల ఓ పిల్లి అరవకే తల్లి చిన్నారి ఇప్పుడు ఇప్పుడే కరుణించే సిరి మల్లి అంతగా పని ఉంటే ఆ పైన దయచేసి పోవే అంతగా ఏమి చెప్పను అందుకే అని ఎలా చెప్పను అబ్బా నిద్రొస్తుందండి కొత్తగా పెళ్ళైన కోడె వయసు జంట కొన్నేళ్ల వరకు నిదరే పోరాదంట కొత్తగా పెళ్ళైన కోడె వయసు జంట కొన్నేళ్ల వరకైనా నిదరే పోరాదంట మరి ముద్దులాడాలంట పొద్దు గడపాలంట ముద్దులాడాలంట మోజు తీరాలంట ఇంతకన్నా ఏమి చెప్పను ఎందుకంటే ఏమి చెప్పను అందుకే అని ఎలా చెప్పను ఇంతకన్నా ఏమి చెప్పను ఎందుకంటే ఏమి చెప్పను ధన్యవాదాలండి గారు మహేష్ గారు మళ్ళీ సరెంట్ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఏం చెప్పను ఏమిటి అంటే ఎలా చెప్పను ఈ పాట కూడా ఇది సంగీతం కేమాస్టిక్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నల్లవరి గారు వండర్ఫుల్ సార్ యా వండర్ఫుల్ పాట పాడి ఏమిటి అంటే ఇంతకంటే ఇంకేం చెప్తామండి అండ్ దట్టు నల్లి గారు నవ్వుతూ ఉన్నారు పక్కన పర్వాలేదు ఆయన ఎలా పాడడం అనేది కాదు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన దేవుడు ఆయనకు ఆయుష్ని ఇవ్వాలి ఆయన పెద్ద ఆయన తొంభై సంవత్సరాలకు వచ్చారు ఇంత ఆనందంగా పాడుతున్నారంటే పర్లేదండి ఇప్పుడు శృతి ఈ పల్లవి ఇవన్నీ అవసరం లేదండి మనసుకి ఎలా పాడాలనిపిస్తే అలా మరి టైం మనకి టైం విలువైంది కాబట్టి మరి నేను కూడా సెలవు తీసుకుంటానండి ధన్యవాదాలు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఎందుకు వచ్చారో ఎందుకు పోతున్నారో ఏది అర్థం కావట్లేదు
మీరు మీ మీరు ఎందుకు వచ్చారో నాకు సమయం అంటే అవకాశం ఇచ్చారు మహేష్ గారు నేను వెళ్ళిపోతున్నా అన్నారు కదా అబ్బాయి ఏం టాలెంట్ అండి మీరు ఇగో ఇది ఇలాంటి టాలెంట్ కావాలి ఓకేనా వెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు యా సో మై డియర్ మై డియర్ మామేజ్ అండ్ మామేజ్ విన్నారు కదా సో ఇక మనకు కూడా సమయం తొమ్మిది అవుతుంది ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాలని ఉండే బట్ ఓకే సైన్ ఆఫ్ చేయాల్సింది అనమాట సమయం మళ్ళీ మండే రోజు మరిన్ని అప్డేట్స్తో మీ ముందుండే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ చలికాలం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి చలికాలంలో వేడిగా ఉండే ఏ బిజినెస్ చేసినా చాలా బాగుంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు అండ్ అలాగే ఇంతమంది కృష్ణమోహన్ గారు చెప్తూ ఉన్నారనమాట మా ఇంట్లో ఒక ఆడపిల్ల పుట్టబోతుంది మరి కొద్దిసేపట్లో అని చెప్పేసి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు బంగారు తల్లి ఓకే అండ్ సో కొందరు కొందరికి అంటే ఉంటుందనమాట వాళ్ళని చూడగానే నిజంగా నువ్వు నా కోసమే పుట్టావు అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు వాళ్ళు కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట మహేష్ నిజంగా నా కోసమే పుట్టావురా అని చెప్పేసి కొందరు ఉంటారు ఒక్కరే ఉంటారు ఓకే ఎనివే రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే మండే రోజు మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్